海と日本プロジェクトいよいよ今年度から本格的にスタートする「海ごみゼロウィーク」のキックオフイベントが5月30日に神奈川県の江ノ島で開催されました環境省と日本財団は今年度から海洋ごみ対策に向けた共同事業として5月30日のごみゼロの日から6月8日世界海洋デー前後の期間を海ごみゼロウィークと定め全国一斉清掃活動を呼びかけています初日の5月30日江ノ島につながる弁天橋の周りにはおよそ430人が集合次の世代に子どもたちに「青い海を」のメッセージを込めて青い T シャツや青いタオル青いアクセサリーなど青色のアイテムを身につけて参加しました今日は青いものは<笑>青いものこれだ<笑>あとはタオルいただいたんでリュックとかも青にしましたはい「海ドミゼロウィークキックオフビンと日本全国でこの「海ドミをなくそう」とこういう運動が今日から始まったところでありますえー、僕もですね遅ればせながらちょっと昨年からあの実はこの活動に参加させていただいておりましてゴミっていうのはこう川を伝ってここにやってきますで僕らがこういくら拾ってもやっぱり都内の人たちがこう捨ててしまったりその上流部にいる人たちがゴミを捨ててしまうと全部こっちに帰ってくるんですね内陸部の方でゴミを捨てないように意識をあの高めていただけると本当に助かるなというふうに思っております主催者挨拶の後参加者たちは鶴野さんとの記念撮影をしてから浜辺の清掃活動を始めました。ああ、それはある。結構江ノ島にもゴミが落ちててショックでした。内陸での暮らしが、生活がこうやって海とか河川の方まで流れてきているので、日々の生活で意識を変えていかないといけないなっていうふうに思いました。ゴミ拾いには鶴野さんや環境大臣も参加。浜辺でのゴミの多さを実感していました。この海ごみゼロウィークは海に流出し続ける海洋ごみ対策を目的に山岳官民の枠を超えたオールジャパンでの一斉アクションを目指す取り組みです海は今本当に悲鳴を上げてます人間が人類がゴミを捨ててるっていうこれをやっていかないといずれ日本人間が人類がとんでもない自然からのしっぺ返しが来るんじゃないかと思っておりますですからこれはぜひやるべきだと私は思っておりますゴミを出さない、ゴミを捨てない、ゴミを拾う一人一人の行動が海の未来を守ることにつながります海と日本